শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এখনকার পর্বটি হচ্ছে সিএসএস এর দশমতম পর্ব এবং এই পর্বে আমরা অবশ্যই এখন সিএসএস এর আরো অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু জানবো তবে আমি গত পর্বে বলেছিলাম সিএসএস এর আমরা আজকে ফর্ম নিয়ে কাজ করব তো আমরা আমরা ইনপুট ফর্ম গুলো তৈরি করতে শিখব আজকে তো আমরা একটা সাধারণ একটা রেজিস্ট্রেশন বক্স তৈরি করব যেটা দিয়ে আমরা একটা সাইন আপ যখন ফর্ম তৈরি করা হয় বা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সেখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল পাসওয়ার্ড রিপিট পাসওয়ার্ড তারপরে কান্ট্রি ডেট অফ বার্থ অনেক কিছু থাকে তো আমরা একটা সিম্পল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তৈরি করব তো আমি এটাকে করে ফেলি আমি এইচটিএমএল ফাইভ এর স্ট্রাকচার তৈরি করে ফেলছি এবং এখানে আমি লিখছি যে রেজিস্ট্রেশন বা সাইন আপ ফর্ম এটা যে কথা যাবে এটা টাইটেল সেট করবে তো আমি এটাকে রিলোড দিচ্ছি এখানে অবশ্যই দিলাম এবং সাইন আপ ফর্ম বলছে এখানে ওকে তো আমরা আজকে সাইন আপ ফর্মটা তৈরি করে দেখি সাইন আপ ফর্মটাকে আমি অবশ্যই দেখি এখন এটা কি করা যায় অবশ্যই আমরা একটা ডিআইভির মধ্যে থেকে নিয়ে নেব ডিআইভি এবং এর মধ্যে নিয়ে নিলাম ডিআইভি তো ডিআইভির মধ্যে আমরা করব কি প্রথমে একটা ইনপুট নিব আচ্ছা এটাকে বললাম যে টাইপ হচ্ছে টেক্সট লেখা থা লেখার একটা অপশন থাকবে সেখানে এবং আমরা জানি যে প্লেস হোল্ডার কেন কাজ করে প্লেস হোল্ডার হচ্ছে একটা ধূসর রঙের লেখা থাকবে ওইখানে লেখা থাকবে এন্টার ফার্স্ট নেম এবং আমি রিলোড দিয়ে যদি দেখি তাহলে কী হবে এন্টার ফার্স্ট নেম দেখাচ্ছে ওকে তো এখন আমি দেখি যে ডিআইভিটার একটা সাইজ দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ আমরা জানি যে ডিআইভিটার একটা সাইজ দেওয়া যাবে তো আমি কাজ করি আমি এটাকে এখানে একটু স্টাইল করে ফেলি এবং আমি এটা করে ফেললাম এর ভিতরে আমি যেটা করব এই জায়গাতে এই জায়গাতে আমি সিএসএস লিখব আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম তো আমি ডিআইভিটার একটা সাইজ করে দিচ্ছি ডিআইভিটার সাইজ হচ্ছে কত হবে এখানে উইথ জাস্ট কত দেবো তিনশো পঞ্চাশ পিজল এবং এই ডিআইভিটার চারপাশে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে সাইজ দিলাম সাইজ দিয়ে কী হয় দেখি কোনো চেঞ্জ নেই যদি একটা বর্ডার দেয় তাহলে সাইজটা চলে আসবে যে কোন পর্যন্ত ডিআইভিটার উইথ ওই পর্যন্ত সে বর্ডার নেবে আর সাইজ না দিলে সে পুরো বর্ডার নেবে তাহলে আমি অবশ্যই এখানে একটা বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার দিয়ে দিলাম ওভাবে আমি এটাকে আমি রেল এই যে এই পর্যন্ত ওকে আমি এটা এখানে নিলাম ইনপুট এবং আরেকটা নেবো আমি সেটা হচ্ছে আমার এন্টার লাস্ট নেম এবং সেটা আমি আবার রিলোড করলাম লাস্ট নেম আমি চাচ্ছি যেটা ডান থেকে বামে আসবে না নিচে হবে তো অবশ্যই আমি এখানে একটা বিয়ার দিতে পারি বিয়ার দিতে পারি তো এইভাবে প্রত্যেকবার বিয়ার দেওয়ার থাকে আমি অবশ্যই একটা জিনিস খুব ইজি জিনিস ইউজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে আরেকটা ডিআইভি দিতে পারি ডিআইভি এবং এটা দিলাম আর এখানে একটা ডিআইভি দিয়ে দিলাম অবশ্য ঠিক আছে তো এটাকে আমি কপি করব এই যে ডিআইভি টেক্সট এটা লাস্ট নেম তাহলে এটা রিলোড দিন কি হবে নিচে চলে আসবে ওকে ফাইন আচ্ছা হয়ে গেল তারপরে এখানে আবার একটা ডিআইভি দেবো আমি লিখবো যে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল এবং আবার দিলাম কপি করলাম এটাকে এবং এন্টার রিপিট ইমেল অবশ্য এন্টার পাসওয়ার্ড যেহেতু এটা একটা পাসওয়ার্ডের ফিল্ড অবশ্যই আমরা ফিল্ডটাকে পাসওয়ার্ড বলবো বানান ভুল করা যাবে না পাসওয়ার্ড আর এটা ইমেল হচ্ছে অবশ্যই ইমেল দিতে হবে আচ্ছা আমরা তারপর আবার এটাকে কপি করলাম এবং এখানে দেখলাম যে এটাতে আমরা কী দিতে পারি পাসওয়ার্ডের পর হতে পারে যে কি থাকতে পারে আচ্ছা পাসওয়ার্ডের পরে আমরা এক জিনিস করে দিই যে বাটন তারা অবশ্যই এখানে ইনপুট টাইপ সাবমিট এবং প্লেস হোল্ডার এখানে হবে না এটা তো হবে ভ্যালিউ ভ্যালিউ হচ্ছে সাইন আপ আমি রিলোড দিয়ে কি হয় এখানে একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে তো এইগুলা বর্ডারের সঙ্গে ঠেকে আছে আমি একটু বাড়িয়ে দিলে তাহলে ভালো লাগবে এটাকে তো অবশ্যই আমি ডিআইভি কে বলে দেবো যে বুই এটা দিয়ে দিচ্ছি এবং প্যাডিং দিচ্ছি আমি এখানে প্যাডিং হচ্ছে দশ পিক্সেল দিয়ে সেভ করলাম রিলোড প্যাডিং তো একটা দেখেন যে আমি একটা ডিএভি দিয়ে দিচ্ছি এবং এগুলা কি হয়েছে বর্ডারগুলো 
এর কারণ হচ্ছে কি আমি বলেছি যে ডিআইভি উইথ যে 50 পিক্সেল বর্ডার এত 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 তো এই কি করেছে বডিতে যতগুলো ডিআইভি আছে সব ডিআইভি এর উপরে সিএস এপ্লাই করে দিয়েছে তো আমি স্পেসিফিকলি একটা ডিআইভি এর উপরে যাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমাকে এখন স্পেসিফিকলি নাম দিতে হবে তো নামে যখন আমি এই যে প্রথম যে ডিআইভি টা আছে এর একটা নাম করছি আইডি দিচ্ছি বা একটা আমি ক্লাস দিতে পারি আমরা অবশ্যই আইডি এন্ড ক্লাস এর ব্যবহার আমরা শিখেছি সো আমি নেক্সট টাইম আবার এটা রিপিট করতে যাচ্ছি না অবশ্যই ভিডিওটা আবার এক্সটেমেল এ যায় দেখে নেবেন আইডি ক্লাস এর বিষয়টা তো নাম দিচ্ছি এখানে অবশ্যই আমি এখানে নাম দেব যে কোন একটা ইচ্ছা আমার আমার ব্লগ আমি এটা আমি করলাম কি ডট এটা এবং আমি এটাকে রিলোড করব তাহলে সে একটার উপরে অ্যাপ্লাই করছে আচ্ছা এখনো করে নাই তো এটা আইডি যেহেতু আমি ভুল করেছি ডট দিয়েছি এখানে আমাকে অবশ্যই হ্যাঁ চিজ করতে হবে এখন দেখেন একটার উপরে অ্যাপ্লাই হয়েছে আচ্ছা ইনপুট টাইপ সাবমিট লেখাটা হয় নাই এস ইউ বি এম আই টি হবে এই জন্য এটা এরকম দেখাচ্ছে রিলোড করে ঠিক হয়ে যাবে সাবমিট সাইন আপ হয়ে যাবে তো আমি চাচ্ছি যে এইগুলো নিচে একটু করে মার্জিন হবে মানে একটু ফাঁকা ফাঁকা দিয়ে হবে আর এগুলো একটু মোটা টাইপের হবে বড় হবে তো এটা চাচ্ছিলাম তো এটা করার জন্য আমাকে যা করা লাগবে আমাকে অবশ্যই এই ক্লাইক প্রত্যেকটা একটা করে নামকরণ করতে হবে তো এর মধ্যে যদি ইনপুট আছে ইনপুট ফিল্ড আমি এখানে একটা আইডি নিচ্ছি যে আইডি ইনপুট ফিল্ড এভাবে লিখছি ইনপুট ফিল্ড তো একটা আমি ইনপুট ফিল্ড নিয়ে কাজ করেছি এবং এটা আমি আইডি নিলাম কপি করলাম এবং এখানে অবশ্যই আমি একটা আইডি দিলাম এটা ইনপুট ফিল্ড দিলাম এবং অবশ্যই আমি এখানে ইনপুট লিখতে পারবো অবশ্যই বা ডিআইভি দিতে পারবো যদি ডিআইভি দেওয়া হয়েছে না লিখলেও সমস্যা নেই আমি আগেও দেখিয়েছি তো এখানে আমি লিখলাম যে প্যাডিং বারো পিকজন এবং এটাকে আমি রিল আউট করছি দেখেন প্যাডিং বেড়ে গিয়েছে বারো পিকজন অর্থাৎ ডিআইভি প্যাডিং বেড়ে গিয়েছে আমি ডিআইভি প্যাডিং চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এই ইনপুটের প্যাডিং তাহলে অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে দেখেন কোনটা বারো পিকজন বেড়েছে এটা বারো পিকজন বেড়েছে ডিআইভিটা এটা বাড়েনি তো আমি একে টার্গেট করেছিলাম তো আমি ডিআইভি কেন টার্গেট করতে হবে ইনপুটকে তাহলে অবশ্যই এর মধ্যে ইনপুট মানে এই ডিআইভির আইডি এটা তার মানে এটাকে ধরলো এবং এরপর আমি বলে দিলাম যে ইনপুট আই এন পি ইউটি ইনপুট তাহলে একে টার্গেট করছে ওকে আমি রিলোড দেই এখন দেখেন যে বারো পিকজন হয়েছে বারো পিকজন চাচ্ছি না আমি অবশ্যই এটাকে আরও কমিয়ে দেবো এটাকে আট পিকজন করবো খারাপ লাগবে না তো এবং রিলোড আট পিকজন হয়ে গেছে এবং দেখেন যে একটা হয়েছে বাদ দেওয়াগুলো হয়নি কেন বিকজ একটাতে স্পেসিফিক দেওয়া হয়েছে তো একটাতে দেওয়া হয়েছে মানে এইটার উপরে একটা আই সরি এইটার উপরে একটা কি করা হয়েছে এটার উপরে একটা ডিজাইন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তো এই জিনিসটা যার মধ্যে থাকবে তার উপরেই এই ডিজাইনটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এটা তাহলে আমি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যদি চাচ্ছি তাহলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমি এইটাই দিয়ে দেবো তাহলে হবে কি সে প্রত্যেকটাতে একই ডিজাইনটাই দিবে সেই দেখেন অবশ্যই এখন আমি এইটা যে যার উপরে আছে যার মধ্যে আছে তাকে বলে দিব কি যে মার্জিন বটম দশ পিক্সেল অর্থাৎ এইটা যার মধ্যে আছে তারই মার্জিন নিচে দশ পিকজন করে ফাঁকা থাকবে তাহলে প্রত্যেকটা তো আছে প্রত্যেকটার নিচে ফাঁকা দশ পিকজন দশ পিকজন আসবে তাহলে প্রত্যেকটাই ফাঁকা হয়ে যাবে এই যে ফাঁকা হয়ে গেল ওকে আচ্ছা আমি এটাকেও চাচ্ছি ফুল হয়ে যাবে এই পর্যন্ত এইগুলা এই পর্যন্ত ফুল চাচ্ছি আমি ফুল হবে তো অবশ্যই আমি কি করব যে উইথ একশো পার্সেন্ট মানে একশো পার্সেন্ট আমি কী বুঝালাম যে এই ইনপুট যার ভিতরে আছে তার ফুল সাইজটা সে নেবে তো কার ভিতরে আছে আমার ব্লক তাই না তো আমার ব্লক কেমন বললাম ফুল ওকে ফাইন একশো পিজ হয়ে গেল পার্ট বেড়ে গিয়েছে তখন কেন বেড়ে গিয়েছে দেখতে পাই অবশ্যই কারণ এইখানে আমরা করেছি কি যে ডিসপ্লে প্যাডিং দশ পিজেল দিয়েছি মেবি আট পিজেল এটাকে আমি উঠাই দিলে বুঝতে পারবেন কি হচ্ছে একশো পিজেল হয়ে গেছে ওকে তো এখন আমি চাচ্ছিলাম যে আমি প্যাডিংটা ডানে বামে না উপর নিচে বাড়াবো এটার উপর আট পিকজন হবে নিচে আট পিকজন হবে তাহলে অবশ্যই আমি কি করবো এখানে প্যাডিং টপ আট পিকজন প্যাডিং বটম আট পিকজন সেই এবং রিলোজ দেখেন আট পিকজনকে বেড়ে গেছে এখন ঠিক আছে কিন্তু দেখেন ওকে ফাইন তো ওপরে যদি একটা টাইটেল দেওয়া যায় যে সাইন আপ ফর্ম তাহলে কেমন হয় সুন্দর হয় আমরা অবশ্যই দিয়ে দেবো এখানে অবশ্যই একটা উপরে টাইটেল দেবো কী করবো এখানে আরেকটা ডিআইভি নিয়ে নিচ্ছি আমি এবং এখানে দিচ্ছি যে সাইন আপ 
টাইটেল আমি এটাতে ক্লাস নিয়েছি মনে রাখবেন এবং এখানে আমি দিচ্ছি এইচ টু বললাম যে সাইন আপ উইথ নার্সিং ডট কম ওকে এবং এটা রিলোড করি চলে এসেছে এটা বা সাইন আপ ফর্ম চলে আসলো আমি যাচ্ছি মাঝখানে থাকবে এবং আমি কাকে দিয়েছি এই এখানে একটা ডেবি নিয়েছিলাম তাহলে এই অবশ্যই এই ক্লাসটাকে নিয়ে কাজ করব ডট ওই ক্লাসটার নাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এখানে বললাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড অরেঞ্জ সেভ করলাম এবং এটাকে আমি রিলোড দিচ্ছি পুরোটা হয়ে গেছে আমি পুরোটা যাচ্ছি না সো অবশ্যই কী করবো আমি এটাকে কাট করে এয়ার মধ্যে দেবো বিকজ এইটার অবশ্যই উইথ করা আছে তিনশো পিকজেল তাহলে সে বেশি দূরে যেতে পারবে না তিনশো পিকজেলই সে থাকবে তাহলে কি হলো এটাকে তিনশো পিকজেলে চলে আসলো আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টাকে তো এটা একটু প্যাডিং লাগবে দেখতে খারাপ লাগছে প্যাডিং দিতে হবে কালার হোয়াইট করতে হবে এবং এটাকে ট্যাক্স লাইন সেন্টার মাঝখানে আসলে তারা ভালো লাগবে অবশ্যই কার কাজ করছি এটার কাজ করছি আমরা অবশ্যই এখানে বলবো যে প্যারিং দশ পিকজেল সেভ করলাম এবং এটাকে আমি রিলোড করছি প্যারিং দশ পিকজেল হয়ে গেলো বেশি হয়ে গেছে তো অবশ্যই এটাকে আমরা দশ পিকজেল না এর মধ্যে আমরা কার কাজ করছি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এর মধ্যে আমরা এস টুয়ের কাজ করবো এখন তাহলে অবশ্যই এটাকে এইখানে না দিয়ে এইচ টু এর কাজ করতে হবে অবশ্যই এইচ টু ছোটদের এইচ টু এবং একে বলবো যে প্যাডিং দশ পিকজেল আচ্ছা এখানে একটা ভুল হয়ে গেছে প্যারিং দশ পিকজেল তাকে দেওয়া যাচ্ছে না দেওয়া গেছে অবশ্যই কালার হয়ে গেছে তো এখানে থাকলো আচ্ছা এটা মেবি মার্জিন আছে একটা জিরো করে দিই তাহলে বুঝতে পারবো হ্যাঁ একটা মার্জিন ছিল মানে লেখাটার একটা মার্জিন অটোমেটিকলি নেওয়া আছে এইচ টুয়ের একটা মার্জিন অটোমেটিকলি নেওয়া আছে দেখেন রিলেট করলাম এইচ টুর জায়গা ছাড়ে দিয়েছে চারপাশে তো এই জিনিসটা হবে না যদি আমি এটাকে মার্জিন জিরো করে দিই মানে একটা জিনিস জানা গেল যে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত যখন আমরা নিতে যাই তখন এর নিচে উপরে অটোমেটিকলি একটা জায়গা থাকে ডিফল্ট হবে সেটা আমরা ডিলিট করি তাহলে এটা উপরে লেগে থাকবে অবশ্যই মার্জিন জিরো পিকজেল আমরা দিব অবশ্যই মার্জিন পিকজেল জিরো দিয়ে দিচ্ছি জিরো পিকজেল এবং রিলোড দিলে সেটা চলে গেল আচ্ছা এইটার নিচে অবশ্য দশ পিকজেল মার্জিন বটম দেওয়া লাগবে নাহলে খারাপ লাগবে এটাকে অবশ্য আমি কি করলাম কাকে করব এই এইচ টুকে করব না করবো আমি একে কান টানলে মাথা আসবে এই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে তো এখানে কান টানার বিষয়টা দিব না আমরা মাথাকেই ঠেলে দিব ওকে তাহলে এখানে একে বলবো যে মার্জিন বটম দশ পিকজেল মানে পুরো ডিআইভিটাকে বলছি মার্জিন বটম দশ পিকজেল তাহলে কি করবে সে নিচ থেকে দশ পিকজেল বাদ দিয়ে দিবে ওকে ফাইন এবং এর উইথটা আমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট করে দেব তাহলে সে হান্ড্রেড পারসেন্ট থাকবে এবং আছে অলরেডি তো এইটা হয়ে গেল এবং আমি চাচ্ছিলাম যে এইটার একটু চেঞ্জ আসুক সুন্দর লাগুক আচ্ছা কালারটাকে হোয়াইট করতে হবে ট্যাক্সের কালার তাহলে আমরা ট্যাক্স কোথায় আছে এইচ টুতে আছে এইচ টু কোথায় এখানে তাহলে আমি অবশ্যই এখানে কালার দিয়ে দেব হোয়াইট অবশ্যই রিলোড করলাম সাদা হয়ে গেল ফোনটাকে চেঞ্জ করে দিই ফোন ফ্যামিলি রিয়াল আপাতত এই ফোনটা ইউজ করছি আমরা নেক্সটে ভালো ভালো ফোন ইউজ করবো হয়ে গেল সাইন আপ ফর্ম তো এইটা তৈরি করে ফেললাম এবং এখানে অবশ্যই এটার একটু কালার চেঞ্জ করে দিই তো এইটাতে অবশ্যই প্রত্যেকটা তো ইনপুট এখন আমি এটাকে আরও একটা ক্লাস নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে একটা আরেকটা দাগ দিতে হবে একে আমি কীভাবে করব ডিআইভি যদি নিয়ে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিই তাহলে পুরো সব ডিআইভির ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে যদি আমি এটাকে নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড করি তাহলে প্রত্যেকটা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে তো এখন আমি এমনভাবে আরেকটা নাম চাচ্ছি এটার যে যেটাকে আমি স্পেসিফিকভাবে ধরতে পারবো তাহলে আমি আইডি তো দিয়েই ফেলেছি অলরেডি এখন তো এখানে আর আরেকটা নিতে পারি না তাহলে এখন অবশ্যই ক্লাস নিতে হবে এবং এই জন্যই বলছিলাম যে ক্লাস নিয়ে আমাকে ইউজ করতে হবে এখন আমি এটাকে বলছি যে সাবমিট বাটন তাহলে এখানে দুইটা জিনিসের সিএসএস আর সে এটা বলে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা কপি করলাম ডট সাবমিট বাটন থা সেকেন্ড ব্র্যাকেট একে বললাম ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কি দেবো আমি এটাকে ব্রাউন রিলাউড ব্রাউন হয়ে গেছে আচ্ছা কি সমস্যা হলো এখানে আইডি এটা আচ্ছা দেখেন প্যাডিংটা দেওয়া হয়েছে এই যে আমি এর আগেও দেখিয়েছিলাম এই যে সমস্যাটা আবার হয়েছে ইন্সপেক্ট করি 
इखाने input type input बाहर चले गए से और background से इखाने तो इटा समस्या है एक उम समस्या जो होए था के आम बैठे का आवश्यक कर बुकी over flow इडन जनों से ना बाहर ही चले ना जाए आ इटे के display block करता हूँ सही बोलो एक इसे कहने display block हो गए डिस्प्ले ब्लॉक में भी काज करेगी ना देखी ताऊ काज कुछ ना तो डिस्प्ले ब्लॉक काज कुछ ना इन काज कुछ ना साइन अप साइन अप फॉर्म इनपुट टाइप साइन अप ओके अच्छा इखना हम लोग एक टाइप प्रॉब्लम करें फिर लेची शेटा होते जो प्रत्येक टर कलर क्वालिटी सब चेंज आता है तो ए जिन इस टाइप के अलग करा जो ना हमके � तो ये टाइम ही बात दी ची खंडे डिलीट कर दी ची आर एक ही बोल सीजे सबमिट बटन तो एक तो दवाई ऐसे क्लास टाइप कास्ट करूँगा आर इटन ही कास्ट करूँगा अपन सबमिट बटन तारे डॉट दिए सबमिट बटन लिख ची अब हम एक है ना अपन हमें लिख बो जे बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड आ ब्लू कलर दिवो व्हाइट अब हम रिलेट करें देखी आठ पिक्चर है ये से ठीक है सर यहाँ कार कास कुछ है मैं इखने ए डीआईवी तो दिए थे आमी चाच चीना जब डीआईवी में तो बैकग्राउंड आ चुका मैं जाच चीना शुद्ध बाटों पे ही तोरी हो तो लाभोश यहाँ के इनपुटर शादे कास करता भी इनपुटर जो नए जिन्स टेस्ट है तो ल साबित बटन डीए भी करने लाम एवं डीए भी पूरे इनपुट नहीं सी इनपुट एक बैकग्राउंड नहीं सी ब्लू कलर नहीं सी व्हाइट पेटिंग सी आठ पिक्चर अब उनके जो नेटवर्क गया था अमित जाते हैं हंड्रेड परसेंट होगे तो आप उसे इखना जो वीड कर दें हंड्रेड परसेंट सेव कर लाम रिलोड देना इटा हंड्रेड परसेंट ह ना ले भाव लाइन बना वो एक एक बटन एक कलर शादा है तो एक ओम है ना बटन कलर अलग है तो मैं कलर तके डान दी थी वो इन्हें चेंज करते पर बाम बाग इन्हें जान ही था तो ये खाने जो ब्लू आते कलर चूज करने चाहिए मतलब के एक कलर करने लाम अब हम बॉर्डर तक अवश्य उठा था आवे तो ये जो कल जितना हो गया अच्छा एक कलर तो हम वही कलर टाइप करें देंगे ताल भाव लग गया इटा तो ना इटा हमें कॉट कोल्लम कॉपी करें को था दिए चिल्लम ऑरेंज सिंपल टाइटल बैकग्राउंड जो ऑरेंज इकहने दिए ची इटा एक जो टाइटल ताले ऑरेंज एक उन भाव लग चाहे तो फाइन एक उन आमी जो ये चार दिख जे बॉर्डर दिया रखी इटा बॉर्डर टाउट है दिच्छी इटा बॉर्डर काके दिस लाम मेन जे डीआईवी ताके दावा है चिल्लो तो लाम मेन डीआईवी टेको था ही अमार ब्लॉक चिल्लो अब उन्हें इटा बॉर्डर ऑन पीज़ चिल्लो मेरे इटा के टोटली तूले दिच्छी इकहन तके तूले दिलाऊं अब उन इटा कमी ये क शोमन ना हो एक टेक कारण अच्छे इनपुट फील्ड गुलर प्रॉब्लम होएगे थे इनपुट फील्ड जो डीआईवी गुलर चिला शेड डीआईवी गुलर काबोश्य आमदर के विच जा हंड्रेड परसेंट कोटा आवे और फ्लो एन कोटा आवे आवश्य अच्छा तो हमरा इनपुट फील्ड एच टू एर काज कोरे थी कि एच टू एर साबित वर्ड काज कोरे थी आर � ना कोनो इनपुट एक काज करेंगे सो इनपुट गुलाब का हंड्रेड परसेंट कोट था अभी इनपुट को था ये क्या लोग इनपुट फिलर इनपुट एक उन्हें काज करा हुआ चाहे हंड्रेड परसेंट हो ही गया चाहे मार्जिन टॉप पेरिंग बॉर्डर शॉप किसी क्लियर आ चाहे ओके फाइन ताले समस्या ताले एकाने में भी विथ हंड्रेड परस पेरिंग टेन पिक्चर तो वास्तव में भी एटा प्रॉब्लम कुछ है राइट अच्छा पेरिंग काज कुछ है ना विथ थी हमें फिफ्टी पिक्चरों काज कुछ है ना अच्छा इकन एक तो समस्या हुए थे इटा मतलब आम्र छोटे को दिखा रहे हो मेबी इटा इकन थे के आ जस्ट 
ইনপুট যা আছে ইনপুট কে অবশ্যই আমরা জাস্ট 98 পিক্সেল দিলে কাজ করবে 92 পিক্সেল সরি 99 পিক্সেল ইনপুট এর কাজ করছি আমরা তো 99 পিক্সেল দিলাম এটা সমান হয়ে গেছে দেখেন 1 পিক্সেল কম বেশি ছিল এটা কোনো ব্যাপার না আচ্ছা তো এখানে আমরা এখন যেটা করব এটার একটা বর্ডার ছিল বর্ডারটা উঠিয়ে দেব তাহলে আমরা অবশ্যই কার কাজ করছি সাবমিট বাটন তাহলে অবশ্যই বর্ডার 1 পিক্সেল সলিড কোন কালার দিয়েছিলাম ও অবশ্যই এই কালারটা তো অবশ্যই এই কালারটা নেব এবং নিয়ে এই কালারটা দিয়ে একটা বর্ডার দেব বাট একটু ডিপ হবে তার ভালো লাগবে ডিজাইন কোয়ালিটি নিজের কাছে ডিজাইন সুন্দর না হলে খারাপ লাগবে তো অবশ্যই এই কালারটা নিব এবং এখানে যে এই যে বর্ডার দাও আছে বর্ডারটা একটু যদি আমি ডিপ করে দেই ভালো লাগবে এরকম থাকলো ঠিক আছে এই হচ্ছে সাইন আপের কার্বন এবং এটা আমি একটু বর্ডারটা যে এটা আছে আমি জাস্ট এটাকে আরেকটা জিনিস করে দেব সেটা হলো আমি সেভ করলাম এইটা কি ব্যাপার কোথায় গেল ওয়ান পিক্সেল সলিড বর্ডার কি কাজ করেনি নাকি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড আবার সলিড ওয়ান পিক্সেল হয়ে গেছে ওকে ফাইন লাইট এবার হয়ে গেছে এবং এইখানে আমরা এটাকে এই কোনাগুলোকে মেরে দেবো কোনাগুলো যেন রেডিয়াস টাইপের থাকে তাহলে এটা বাটনই মনে হবে তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা জানি যে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে আমরা কোনাগুলোকে মেরে দিই বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস এগুলা মনে রাখতে হবে ভিডিওটিকে বারবার দেখতে হবে কীভাবে করা হচ্ছে কারণ এই সিএসএস গুলোই বারবার অ্যাপ্লাই করতে হবে আমাদেরকে তো রেডিয়াস ধরেন যে আমি না ফাইভ পিকচার দিয়ে রাখলাম সেই করছি এবং রিলোড করে দেখি এটা একটা বাটন হয়ে গেছে এখন ওকে তো এইভাবে আমরা তৈরি করলাম একটা বাটন এবং এখানে আমরা সাইন আপ ক্লিক করবো এবং সাইন আপ হবে আচ্ছা এই জিনিসগুলো সুন্দর লাগছে না আমরা চাইলে এইগুলার বর্ডারটাও চেঞ্জ করতে পারি তো ইনপুটের বর্ডার আমরা চেঞ্জ করবো তো ইনপুটের বর্ডার আমরা চেঞ্জ করি ইনপুটের কাজ হচ্ছে এখানে ইনপুটের বর্ডার আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড এখানে দিতে পারি আমরা একটা দুশো রঙের কালার এবং কালারটা অবশ্যই দেওয়াই আছে অলরেডি এখানে আরও চেঞ্জ করলাম আমরা এরকম হয়ে গেল তো এইভাবেই আমরা অ্যাকচুয়ালি বর্ডার সাইড করতে পারবো তারপরে দিতে পারবো সাইন আপ ফর্মটা খুব সুন্দর লাগছে এবং এইটার ফোনটা সাইজ যদি কমিয়ে দিই যেমন এখানে এইচ টু এর কাজ করা হয়েছিল এবং ফোন সাইজ আমি কমাই দিচ্ছি সাইজ আমি দিচ্ছি এখানে পনেরো চোদ্দো পিকজেল এবং ক্লোন করে এটাকে ফাঁকা করলাম তো আপনারা অবশ্যই এখানে এন্টার দিয়ে দিয়ে লিখবেন এইভাবে এন্টার দিয়ে তাহলে সুবিধা হবে কেননা এটা এক লাইনে থাকলে বোঝার সমস্যা হয় অনেকেরই সেভ করলাম এবং রিলোড করলাম দেখেন যে সাইন আপ ফর্ম হয়ে গেছে এবং এখানে লিখলে লেখাগুলোও কাজ করছে তো এইভাবে আমাদেরকে অবশ্যই বানাতে হবে এখন আমি এখানে অবশ্যই একটা ইনপুট বক্স দিয়েছি সাইন আপ ইমেল ইন্টার পাসওয়ার্ড দিয়েছি অবশ্যই আমি জেন্ডারটা দেওয়ার অপশন দিব তাহলে অবশ্যই আমি এখানে চলে আসি এবং এখানে বলবো যে ইনপুট ফিল্ড পাসওয়ার্ডের পরে ইনপুট ফিল্ড নিলাম এবং এখানে আর ইনপুট হবে না এখানে একটা সিলেক্ট অপশন হবে সেটা হবে সিলেক্ট কান্ট্রি তাহলে আমি অবশ্যই সিলেক্ট অপশন কীভাবে তৈরি করি আমরা সিলেক্ট সিলেক্ট দিয়ে আমরা এখানে নেম আইডি এখন প্রয়োজন নেই আমরা এখানে সিলেক্ট দিয়ে অবশ্যই এখানে করি অপশন অপশন দিয়ে এই ভ্যালুটার প্রয়োজন নাই এখন এটা পিএসপিতে শিখবো আমরা অপশন বাংলাদেশ সিলেক্ট কান্ট্রি প্রথমটা থাকবে সিলেক্ট কান্ট্রি আর এখানে থাকবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া না পাকিস্তানকে দেবো না পাকিস্তান শত্রু ইউনাইটেড স্টেটস তারপর দিব আমরা ইউনাইটেড কিংডম তারপরে দিলাম নরওয়ে দিলাম কয়েকটা দিতে পারেন অনেকগুলো করতে পারেন আপনি এইভাবে করে নরওয়ে থাকলে এখানে থাকলো যে সুইডেন এখানে থাকলো অস্ট্রেলিয়া সেভ করেন এখন কি আসে এই যে সিলেক্ট কান্ট্রি করতে পারছি আমরা আচ্ছা তো এটা হয়েছে কেমন হয় যদি আমরা এইটার যে সিএসএস টা অ্যাপ্লাই করা আছে এটার উপরে অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে কি হবে এটাতে কি করা আছে এটাতে পেডিং টপ পেডিং বটম আট পিক জেল করে দেওয়া আছে এবং উইথটা নি নাইনটি করা আছে প্লাস এখানে এটাতে একটা বর্ডার দেওয়া আছে ধুসো রঙের এবং সেম জিনিসটা এটার উপর অ্যাপ্লাই করলে এইটাও বড় হয়ে যাবে এবং নিচে আবার মার্জিনও দিয়ে দিবে তাহলে আমি কি করবো এখানে অবশ্যই যে এর মধ্যে সিলেক্ট অপশন আছে তাহলে আমি কি করলাম যে এই যে ইনপুটের কাজ করেছিলাম এইটা পুরোটাই কপি করব কপি করে আমি এখানে আবার দেখুন ইনপুটের জায়গা অবশ্যই দেবো সিলেক্ট দেখেন কারবারটা হয়ে গেছে ফাইন আরেকটা অপশন আছে কপি করতে হবে না বাদ দিয়ে দিলাম আমি এটা এখানে 
এইখানে ইনপুট দিছি এবং এখানে একটা কমা দিয়ে দিতে বলে সিলেক্ট তাহলে হবে কি ইনপুট ফিল্ড নামে যতগুলো ডিআইভি আছে এর এই নামে প্রত্যেকটা ডিআইভির মধ্যে যতগুলো ইনপুট আছে এবং সিলেক্ট আছে প্রত্যেকটার ডিজাইন হবে এইগুলো বুঝে গেছে তো আমরা বললাম যে ইনপুট ফিল্ড কে নাও ইনপুট ফুল এই ফিল্ড সরি ইনপুট ফিল্ড ডিআইভিটাকে নাও এবং তার মধ্যে ইনপুট আছে এবং সিলেক্ট আছে যতগুলো সেগুলো সেগুলোকে অবশ্যই মার্জিন বটম দোষ এবং উইথ 90% 99% প্যারিং এত দিবে এত এবার করা আছে যেটার মধ্যে সিলেক্ট নাই সেটা নিবে না যেটার মধ্যে আছে সেটাতে আছে নিয়ে নেবে তো এইভাবেই এটা এইভাবেও কাজ করবে এখন কান্ট্রি সিলেক্ট অপশন আসলো ওকে আমরা এরপরে দিব এখন সিলেক্ট জেন্ডার তাহলে অবশ্যই একটা জেন্ডার সিলেকশন অপশন দিব আমরা আবার একটা আমরা করলাম কি ইনপুট ফিল্ড নিয়ে নেব তাহলে অবশ্যই ডিআইভি ইনপুট ফিল্ড এটা কলস করলাম এবং এখানে আমি নিলাম এই এখন আমরা এখানে রেডিও বাটন নিব তাহলে অবশ্যই এখানে একটা স্প্যান দিচ্ছি এখন এবং স্প্যান দিয়ে লিখবো যে এখানে কি লিখতে পারি আমি জেন্ডার জেন্ডার লিখলাম এবং এটা স্টু দিলাম ফাঁকা দিলাম একটা এবং এইখানে আমি লিখব ইনপুট টাইপ রেডিও এবং এখানে অবশ্যই আরেকটা ইনপুট টাইপ হবে এটা তো হবে মেল এবং এখানে আরেকটা হবে এটা তো হবে যে ফিমেল তাহলে কি হবে রিলোড দিলে মেল অ্যান্ড ফিমেল চলে দুইটা তো হচ্ছে তো আমরা অবশ্যই এটা জেনেছি যে এটা দুইটা কেন হয় এখানে অবশ্যই একটা নাম সেট করতে হচ্ছে দুইটা তো যদি একটাই ডাটা দিবে তাহলে নেম দিয়ে একটা আমরা দিতে পারি জেন্ডার এটা না বুঝলে আরেকবার এস টি এম এল ভিডিওটা ফলো করে আসবেন কেন দিচ্ছি এটা আমি যদি মনে না থাকে তাহলে সিএসটা বাদ দিয়ে এস্টিমেন্টটা আরও বা দশ দিন প্র্যাকটিস করেন এখন হচ্ছে একবার করে আচ্ছা তো এটার মধ্যে আমরা একটা আলাদা ডিজাইন করে দিব এখন আচ্ছা এটা আমি টোটালি স্প্যানের মধ্যে রাখছি টোটাল যে বিষয়টা আছে মানে দুইটা জিনিসকে স্প্যানের মধ্যে রাখলাম এখন রিলোড দিলাম দেখেন জেন্ডার মেল ফিমেল তো এই স্প্যানকে আমি এখন যদি বলি যে কার মধ্যে ইনপুট ফিল্ড ইনপুট ডট দি ইনপুট ফিল্ড এবং এর মধ্যে কি আছে স্প্যান স্প্যানকে নিয়ে কাজ করবো তা অবশ্যই স্প্যান এবং এর মধ্যে বলে দিলাম উইথ হানড্রেড পার্সেন্ট সরি ইনসার্ট কোথায় হানড্রেড পার্সেন্ট অফ ইনসার্ট আচ্ছা এখানে সমস্যা হয়ে গেছে কিবোর্ডের হানড্রেড পার্সেন্ট এবং এটার প্যারিং যদি আচ্ছা হানড্রেড পার্সেন্ট করে আগে দেখি কি হচ্ছে কোনো এফেক্টই আসবে না হানড্রেড পার্সেন্ট আছে আমি যদি বলি এটাকে প্যারিং আর এটাকে দিব আমি আট পিকচার সে কী করবে চতুর্দিকে আট পিকচার নিয়ে নেবে তো আমি এটা করলাম না এখন মার্জিন বটম দিব এটাকে মার্জিন বটম দশ পিকজেল তাহলে কী হবে এখানে সে মার্জিন বটন দিয়ে দশ পিকজেল দিচ্ছে বাট হচ্ছে না যখন এইভাবে কাজ করবে না অবশ্যই বলে দিচ্ছি যে ডিসপ্লে ব্লক রাখতে হবে আর নয়তো ওভার ফুলো হিডেন রাখতে হবে যেটা একটা করতে হবে তো ডিস ডিসপ্লে ব্লক করলে হচ্ছে ডিসপ্লেটা পুরোটা ব্লক করছে তো আমরা দেখলাম যে এখানে এটা আছে এটাকে বোল্ড করতে পারি আমরা তো বি দিয়ে বোল্ড করে ফেলি তার ভালো লাগবে সো এটাকে অবশ্যই বি দিয়ে আমরা এটাকে র্যাপ করে বোল্ড করব বি আর অবশ্যই এইটাও বি এর মধ্যে থাকবে সেইফ এবং রিলাউট বল্ড হয়ে গেছে মেল অ্যান্ড ফিমেল আচ্ছা এটা হয়ে গেল এবার যদি আর একটা জিনিস দেয় যে ইয়োর চয়েস একটা জিনিস দিতে পারি আমরা এখানে তাহলে এখানে আর একটা জিনিস দিতে পারি এই জিনিসটা নিলাম এটাই কপি করলাম ধরেন এবং এখানে আমি অবশ্যই আর একটা জিনিস দিচ্ছি এটা দিলাম এবং এইটা সব উঠিয়ে দিলাম এবং এখানে লিখলাম যে এইচ টু সরি এইচ টু না এইচ ফাইভ হবি হবিস দিলাম এবং নিচে লিখলাম ইনপুট টাইপ চেক বক্স দেবো টিক দিতে পারবে চেক বক্স এখানে আমি স্পেস দিয়ে বললাম যে ক্রিকেট এবং দেখি আসে এর হবিস ফাইভ অনেক ছোট হয়ে গেছে আমরা এখানে অবশ্যই থ্রি ইউজ করব থ্রি ইয়ার হবিস এটা আসলো এটাকে আমরা অবশ্যই একটা বিয়ার দিয়ে দিয়ে ইউজ করবো তাহলে এখানে একটা বিয়ার 
वाचिंग डिजाइन करते बोर्डी उंड कपि करते सब गुला कपि कर आठ नम्बर लाइन गिप्लेस करते सब सब नम्बर लाइन जहाँ सब रिप्लेस कर दीते हैं रिलोट कर लाइन फर्म एखे तैरी बस आज चाहिए बैकग्राउंड सरि यार बैकग्राउंड ना यार जो बॉर्डर गुला आगे गोल गोल कर दीते किम्पलि इन्हें आसलम इनपुटर क्ज कर इनपुट और इटार बॉर्डर बॉर्डर रेडियस कर दीची बॉर्डर रेडियस एट रेडियस कर लम थ्री पिक्सल देखें ये गोल गोल हो गए और जो बॉर्डर नान कर दी तब बॉर्डर चले जा करबना अवश्य बॉर्डर रेडियस थ्री पिक्सल थकल और अवश्य एक पैरिंग जी दे टू पिक्सल कम है अच्छा अलरेडी आठ पिक्सल देव आईने पैरिंग रईट लेफ्ट आठ पिक्सल पैरिंग लेफ्ट दिल पैरिंग लेफ्ट पैरिंग लेफ्ट आठ ना आठ ना हम थ्री पिक्सल कर ली पिक्सल कर बसि करते अच्छा इटा दूर जा चले जा समस्या कर सिक्स पिक्सल एवं पैरिंग रिक्स पिक्सल ये प्रब्लेम हो चिंता भावनाउंड पिक्चर सेट कर थैंक यू